the gods of Olympus have abandoned. Salve, salve meus amigos e minhas amigas do Ambregantino, mais uma vez aqui para vocês, trazendo conteúdo de primeira qualidade no YouTube, é de primeira qualidade porque eu faço para vocês com muito amor e vontade no meu coração. No vídeo de hoje falarei desta coisa maravilhosa que é God of War, o Deus da Guerra, o bom de guerra, do jeito que você quiser, aqui vale tudo. Porque o Ragnarok já está quase entre nós, certo? Na verdade, assim, muita gente já recebeu aqui e o Ragnarok já acabou, né? Teve muita gente que já zerou o God of War Ragnarok. Não é o meu caso, por isso que a minha expectativa para a chegada do Fimble Winter é enorme. E no vídeo de hoje eu irei mostrar a evolução dos games nos consoles da Sony. Nada de portátil aqui, nada de celular, só nos consoles. Ou seja, God of War, God of War 2, God of War 3... God of War Ascension e God of War 2018 e no final deixaria as minhas impressões do que eu estou esperando para o Ragnarok é muito God of War é God of War até dizer chega devo lembrar a todos vocês que este vídeo terá alguns spoilers dos games, né? óbvio, então tome cuidado e também deixe o seu like neste vídeo para chegar em todos os cantos do mundo se você não é inscrito, se inscreva, é rapidinho aí, você ajuda este papai aqui. E não deixe de badalar a sinetinha do Uva para não perder absolutamente nada. Eu vou pedir para você também ir lá no bardosgamers.com.br para não perder nenhuma notícia. E procura aí no seu streaming de música favorito o podcast Passo Controle. Toda semana, episódios fresquinhos com a trindade dos games. God of War é uma das franquias de maior sucesso da história dos games. Não tem como você negar isso, mesmo que você não for um sonista apaixonado que nem eu. Kratos é sensacional. Ela foi criada por David Jaffe, da Santa Monica Studio, lógico, né? E a obra foi iniciada em 2005 para a Playstation 2 e rapidamente tornou-se o carro-chefe da Playstation. Os primeiros seis jogos constituem na era grega da franquia. God of War 2005, God of War 2 2007 e God of War 3 2010 compõem a trilogia principal. Os dois primeiros foram lançados para a Playstation 2 e o terceiro no Playstation 3. Depois teve uma prequel, né, que, os, que as pessoas gostam de falar hoje em dia, é uma prequela. Enfim, que se passa antes, que é o God of War Ascension de 2013 também no Playstation 3. E tivemos dois jogos para o Playstation portátil, o Chains of Olympus de 2008 e o Ghost of Sparta de 2010. A franquia se divide em dois momentos e duas mitologias diferentes. A era da mitologia grega mostra Kratos seguindo um caminho de vingança devido às maquinações dos deuses do Olimpo. Ah, esses deuses são sacaninhas. Enquanto na mitologia nórdica, que apresenta o seu filho Atreus, como aquele companion que ajuda durante as brigas, muita gente não gostou, eu gostei. Mostra um Kratos mais velho, barbudo, em um caminho de redenção que o coloca ali brigando frente a frente com os deuses nórdicos. Não bastasse destruir todos os deuses do Olimpo, Kratos foi também se divertir na gele da mitologia nórdica. Essa mitologia nórdica começou com o título de 2018, intitulado apenas God of War, lançado para Playstation 4, depois ganhou aí melhorias para o Playstation 5 e finalmente a sequência God of War Ragnarok que já praticamente está entre nós a franquia recebeu diversos prêmios incluindo o jogo do ano para os títulos de 2005 e 2018 ah, chora mais, Kratos é got em todos os lugares alguns jogos também foram remasterizados para as plataformas mais recentes do Playstation o jogo é um sucesso, vendeu milhões e milhões de unidades em todo o mundo, 
E as fortes vendas e o suporte da série levaram a expansão da saga para outras mídias. É normal isso acontecer, né? Quadrinhos, livros, até uma adaptação cinematográfica entrou nos planos da Sony, mas acabou sendo cancelada. Mas, se você quer ver Kratos em live action, não se desespere, meu amigo. Pois é, o presidente da Sony Interactive Entertainment... Jim Ryan, o nosso amigo Jimbão, Jimbão, um abraço para você. Durante uma reunião de investidores em maio deste ano, ele confirmou que a série de televisão God of War está em desenvolvimento pela Amazon. Jeff Bezos está voando, ele não para, mas não foi confirmado se a série irá adaptar a era grega ou a nórdica e muito menos uma data de lançamento. Agora sim, vamos falar da evolução dos jogos de God of War nos consoles, né? As aventuras de Kratos foram incríveis desde o primeiro momento e marcou uma geração de jogadores porque a franquia trouxe elementos inovadores nos jogos. Não existiam ainda, né? Como os Quick Time Events, aquele que você vai apertando o botãozinho na hora que ele aparece na tela e a ação vai acontecendo, uma coisa bem cinematográfica. Uma história cheia de reviravoltas, personagens com um pano mitológico de fundo, o grego no caso, e depois o nórdico, os combates insanos com muito gore, muito sangue, muito desmembramento, muita cabeça rolando, muita raiva, e tudo isso liderado por um personagem maduro e vingativo, né? Kratos é a vingança em pessoa, é o fantasma de Esparta, ele quer acabar com todo mundo, não tinha como um jogo desse dar errado, né? Tudo começou com God of War, de 2005, Após 10 anos fazendo serviços para os deuses do Olimpo, o espartano Kratos é encarregado por Atena, a deusa da sabedoria, para encontrar a caixa de Pandora, que é a chave para derrotar o deus da guerra Ares, que está destruindo a cidade grega que leva o nome da deusa da sabedoria, a cidade de Atenas. Em uma série de flashbacks que revelam que Kratos já foi servo de Ares, mostra que o deus... Salvou o espartano e seu exército da aniquilação em uma batalha contra os bárbaros. Mas nesse inteirinho aí ele acabou enganando o Kratos e ele mata a mulher e a esposa. E a cabana onde elas estão pega fogo e as cinzas cola no corpo de Kratos transformando no fantasma de Esparta. Ah, isso é muito maravilhoso, meus amigos. E Kratos, lógico, vai atrás da caixa para poder matar Ares, ele consegue fazer isso e ele ascende ao Monte Olimpo como o novo deus da guerra. Como eu disse, God of War trouxe elementos novos que transformaram a franquia desde o primeiro jogo numa das mais premiadas e numa das mais famosas e numa das mais legais de todos os tempos. O combate é frenético, é combo atrás de combo. Lembra muito o Devil May Cry, já fazia isso, né? Botão, botão, é o Smash Button, é o Hack and Slash clássico. E é lâmina pra lá e lâmina do caos pra cá e vai longe, puxa inimigo. Inimigos memoráveis, chefes incríveis, né? Pô, quem não lembra da luta contra a Hydra? Logo no começo, God of War, meu pai amado, ele já chega arrebentando a Hydra três cabeças. Aí depois é o, é o chefe bárbaro. E lógico, né? A luta final contra Ares, aquela coisa gigantesca, apoteótica, muito gore, quick time events que colocam você dentro da ação de uma forma mais cinematográfica, né? Você tá vendo o que tá rolando, mas você tá participando da ação. Hoje já é um pouco diferente, né? Evoluiu isso aí. Hoje é a set piece. Você participa mais ainda da ação, controlando mais ainda o personagem. E a Naughty Dog é fantástica em fazer isso com o Uncharted, por exemplo. Você tem várias e várias set pieces incríveis ali. Mas na época eram os Quick Time Events. Apareceu a bolinha, aperta a bolinha. Apareceu o triângulo, aperta o triângulo. Se apertou errado, vai tomar alguma punição. Vai tomar dano, vai morrer, vai ter que começar tudo outra vez. Mas o que deixou marcado mesmo é o gore. Foi a maturidade do jogo. Que até então não existia isso. Né? Tinha jogo de tiro, jogo de porrada, mas o um negócio visceral e visual é, era difícil ter. E God of War, nas mãos de David Jaffe, trouxe essa coisa linda e maravilhosa que é o gore nos jogos. Né? A gente adora isso. Eu lembro saindo louco para comprar 
o God of War na banquinha do lado de casa, né? 3x10. Comprei God of War e mais alguns outros lá, não vou lembrar, né? Porque assim que eu coloquei Claytones no meu PS2, o negócio explodiu de vez na minha cabeça. Eu falei, mano do céu, isso aqui que é um jogo maravilhoso, é isso que eu quero jogar pro resto da minha vida. E aí, né, o jogo termina, você fala, e agora? O que será de Cleitão sentado no trono do Deus da Guerra? E a resposta veio dois anos depois, com God of War 2. Ele estava irritado né, com seus companheiros deuses que estavam aprontando todas. Kratos só queria ficar na dele lá, só que os deuses estavam aprontando. Né, Para variar, não estavam sendo legais com a humanidade, porque a humanidade também apronta. E Kratos desce até a cidade de Rhodes para falar, e aí, né? o que está acontecendo aqui? O que, que é isso? Porque o Colosso de Rhodes está lá, né? destruindo tudo. E o Zeus ele trai Kratos, tirando o poder dele transformando ele num, num ser humaninho. Qualquer, novamente, meu amigo, tadinho de Kratos. Ele ainda é o Kratos, lógico, mas ele é, não é mais aquele deus da guerra grande e imponente. Ele é um humano diminuto e com a ajuda de Gaia... Ele descobre que precisa encontrar as irmãs do destino para mudar o seu futuro e evitar que ele morra. Kratos é bem sucedido, lógico, nessa né? empreitada. E chega até Zeus e fala qual é que é a tua, vim aqui para te matar. Mas a Atena acaba entrando no caminho da, da Blade. Ela morre, ela se sacrifica na verdade, né, para salvar Zeus e preservar a vida do Olimpo. Porque se o Zeus morre, o Olimpo vai para os sacos, os deuses não existem mais. E é neste jogo que o Kratos descobre que é filho do cara, que ele é filho de Zeus. E aí ele fica mais irritado ainda. Então Kratos une forças com a Gaia e os outros titãs para atacar o Olimpo e acabar com essa história toda. Infelizmente... O jogo acaba bem nessa parte, Kratos assim, nas, nas costas de Gaia, né? Os outros titãs escalando o Olimpo e Kratos gritando, eu vou ter a minha vingança, Zeus. E nossa senhora, você fala, agora vai, só que aí o jogo acaba. Mas não tem problema, porque até então foi um jogo incrível. A história das Irmãs do Destino é muito legal, você vai andando pelo deserto e, e tem que escutar, você se orienta pelos cantos que tem no deserto, pelas vozes que tem nesse deserto. É muito maravilhoso. A história foi ampliada, né? Pô, descobre que é filho de Zeus. A treta com o Colosso de Rhodes é incrível ali. Aquele bicho enorme, gigante. A, a gameplay continua a mesma. O mesmo esquema de câmera. O mesmo esquema do, dos combos, né? Algum outro elemento novo. Mas nada que alterasse o núcleo, né? O que faz ser o God of War. Mas manteve ali no alto, cara. Manteve no alto. A jornada de Kratos nesse segundo jogo. E então veio o Playstation 3 e todo mundo falando Ah, e agora, e agora, meu pai, meu Kratos? O que será de Kratos neste novo console, né, em Blu-ray? Eu sei que eu comprei o jogo e não me decepcionei porque o terceiro jogo começa exatamente onde o segundo parou com Kratos sendo carregado por Gaia para destruir o Olimpo. E dar início à Titanomaquia, que é nada mais nada menos que a guerra entre os titãs liderados por Cronos e os deuses liderados por Zeus. E lógico, né, aqui com Kratos no lado do, dos titãs, mas que é logo abandonado por eles, que só estavam usando este ser humaninho para aplicar a sua própria vingança Contra os deuses, porque os titãs vieram antes e os deuses vieram depois, e aí tem a titanomaquia, meu amigo, procure aí na internet que você vai saber o que eu tô falando, o bagulho é muito louco. E ajudado pelo espírito de Atena, mais uma vez, né, a deusa da sabedoria ajudando Kratos, ela instrui o deus da guerra a procurar a chama do Olimpo, que é a única coisa capaz de derrotar Zeus. Kratos ele envolve os deuses e os titãs em uma série épica de batalhas através do submundo e do Olimpo, até que ele descobre que a caixa de Pandora, sim, a caixa de Pandora lá do primeiro game, está dentro da chama. E ele descobre que a própria Pandora é a chave para pacificar a chama e permitir que ele abra a caixa. A menininha Pandora, tadinha, vocês vão lembrar dessa cena, dá um dó no coração... 
E depois ele parte pra porrada pra cima do Zeus pra acabar com isso tudo, né? Ele consegue papai... Briga de papai e filho, já vimos isso em várias, várias histórias. Mais uma vez aqui, Kratos descendo a caceta no Zeus. E Atena fala, e aí, Cleitão, né? Matou... Agora o poder é de você, né? Seria um capitão planeta? Agora o poder é seu. Mas ele recusa o papel de novo patrono da humanidade e some, né? A gente vai, sabe para onde ele foi depois, mas ele some sem deixar um rastro para a Atena seguir. O God of War 3 é, assim, de uma beleza ímpar, porque é um jogo basicamente de boss battle. Toda hora você vai ter um chefe para enfrentar e não é um chefinho, não. É um chefão, porque são os deuses. Então tem Poseidon, tem o Hermes, tem o Zeus. E aí ele detona os titãs também. A luta contra o Cronos, meu amigo, é unha, é pele, é dente, é tripa voando pra tudo que é lado. É maravilhoso. Ele acaba com todos os deuses do Olimpo. Arranca a cabeça, arranca a perna. O combate final contra Zeus é uma das coisas mais legais que existem, porque ele foi dividido em vários momentos, né? Primeiro tem a luta tradicional, com aquela câmera já clássica do God of War, depois eles montam uma luta no estilo Street Fighter, Mortal Kombat, assim, 2D, você lutando contra os Zeus, e aí depois volta pra luta tradicional, e aí ainda tem em primeira pessoa, meu, é incrível, a luta em primeira pessoa contra, contra Zeus é uma coisa maravilhosa, o jogo é frenético do começo ao fim, tem lá os seus Quick Time Events, tem os quebra-cabeças que... Foram famosos, né? fizeram fama nos três primeiros jogos, tá tudo lá, mas é um jogo de boss battle, então não tem como ser ruim esse jogo. Pra mim, dessa saga grega, sem dúvida alguma, foi o melhor de todos, porque é um chefe atrás do outro, não tem tempo de respirar, você quer mais, você quer mais, e o jogo sempre entrega mais, é uma coisa incrível, mas infelizmente o que não é incrível... Foi o jogo que veio na sequência, o God of War Ascension de 2013. Todo mundo esperando, né? Fala, pô, velho, vamos, vamos pegar aqui mais um, mais um jogo do Clayton, mais um jogo de Clayton. O que, que ele tá fazendo, né? Ele foi pra onde? O que, que ele tá fazendo? Mas não é isso que conta God of War Ascension. O jogo se passa seis meses depois que Kratos matou a esposa e a filha. E ele tá preso pelas três fúrias porque ele quebrou um juramento que ele tinha feito lá para o Ares. E aí, com a ajuda de alguns guardiões, Kratos descobre que Ares e as Fúrias planejam destruir o Monte Olimpo. Coisa que ele acabou fazendo depois, né? O espartano escapa de seu aprisionamento, mata as Fúrias... A mata geral, né? Ele acaba matando todo mundo, lógico. Cle Cleitão mata todo mundo. <risos> não, tem, não sobra ninguém. Ele se vê livre né, do vínculo de Ares, mas ele fica atormentado. É um Kratos mais humano, digamos, nesse God of War Ascension, mas voltou para a mesma história, recontou tudo que a gente já sabia. E para piorar, quiseram fazer uma graça e meter um modo online nesse jogo, meus amigos. Ai, péssimo, véio, péssimo, não adiantou de nada. Era uma arena, luta de arena, você contra outros mal acabado lá, tentando ser o Kratos, mas não, péssimo, péssimo, horrível, mais do mesmo, me pareceu muito caça níquel, sabe? Volta na história, modo online, bota modo online, pra mim é caça níquel, não gostei do God of War Ascension, gostaria que fosse já uma sequência, mas ainda bem que essa sequência não saiu no Playstation 3, tivemos que esperar aí, Alguns anos para ver essa sequência, ela chegou em 2018, título exclusivo do Playstation 4, intitulado apenas God of War. Né? Todo mundo esperava, ah, God of War 4, God of War, Brabby Brabby, bom algum... Não, God of War, porque o que acontece, meus amiguinhos, descobrimos onde foi para Cleitão. Muitos anos após os eventos de God of War 3, Kratos... Perambulou, perambulou, perambulou e acabou no mundo da mitologia nórdica, no reino de Midgar. E ele tem um filho chamado Atreus, Kratos Barbado, com a voz imponente e belíssima de Ricardo Juarez. Um abraço, meu amigo Ricardo Juarez. E aí o que acontece? Kratos e Atreus vão jogar as cinzas 
de Faye, que é a mãe de Atreus. E os dois partem nessa jornada para cumprir o desejo final da, da esposa e mãe, que é jogar as suas cinzas no pico mais alto dos nove reinos. É, é muito bonito isso, cara, é muito bonito. Ao, ao longo da jornada, eles são atacados por quem? Né? Quem aparece? É o estranho? Quem é esse cara? É o estranho? É o Baldur? Foi enviado por Odin para chegar até Fey para prevenir o Ragnarok, mas ele não sabia que ela tinha morrido. É muito louco isso, cara. E aí o Kratos vai abrir a porta, o Baldur quer pegar um café, um açúcar, e Kratos fala, mano, sai daqui. O, o Kratos não sabe o que tá acontecendo. O Kratos não sabe. E aí ele tem toda a contenda, ele destrói Baldur. E com isso, o Fimbi Winter começa. E depois o Ragnarok vem na sequência. E tudo isso não devia ter acontecido. Por mais de 100 anos, pelo menos. Ou seja, Cleitão, mais uma vez, meteu o dedo onde não era chamado e causou toda a desgraça do mundo nórdico. Do mesmo jeito que ele tinha feito lá com os deuses da Grécia. E enquanto a mãe de Baldur, Freya, jura vingança contra Kratos. Ah, você matou meu filho. Ele e Atreus completam a jornada. Levando as cinzas de Fey até o pico mais alto. E lá descobre que ela era uma gigante de Otunheim, né? Este pico mais alto fica em Otunheim. E ali é revelado que Atreus, na verdade, é nada mais, nada menos que Loki Loucura, meus amigos. Ai, rapaz. E Atreus é o nome que Kratos escolheu em homenagem a um ex-camarada qualquer lá espartano que, que lutava ao lado dele. O jogo mudou completamente o esquema que a gente conhecia de God of War. O Cory Barlog, que deu esta renovada, trouxe para a equipe dele o Rafael Grassetti, diretor de arte, que criou toda a, o visual de Kratos, né? Ficou na mão do Rafael Grassetti, que depois virou o diretor de arte de, de God of War. Trouxe uma arma nova, o Machado Leviatã, ao invés das lâminas, né? Você começa o jogo com o Machado Leviatã, você fala, o que, que é isso? E você joga e ele volta, tal qual o martelo de Thor. Olha isso, já a referência muito louca. E é tudo novo. Mitologia nova, combate novo, câmera no ombro, aquela coisa terceira pessoa que a gente adora. Kratos Madurão. Temos o um Companion dessa vez, né? o Atreus. Muita gente não gostou dele, porque ele mais atrapalha nas lutas do que ajuda, né? Alguns falaram, mas eu adorei, porque a dinâmica de Papai Kratos e Filhinho Atreus é uma das coisas mais legais que existem em toda a história dos games. Tem o Machado Leviatã, que introduz um novo tipo de combate, magias novas, inimigos novos, cenário novo, enfim, tudo, tudo novo. Eu adorei essa mudança, era uma mudança necessária, era a mudança que eu queria no God of War Ascension. Mas imagino eu que na época o hardware, né, o PS3, não comportaria, não suportaria tamanha mudança. Né? Só pegar o The Last of Us, o primeirão, foi o canto do cisne do Playstation 3. Dá pra imaginar que não seria capaz de rodar o God of War 2018. Então, chegou no momento certo, tudo novo. Ai, mas o Kratos não pula... E daí que ele não pula, meus amigos? Ele pula na hora que tem que pular, ele dá uh, o quebra-cabeça na hora que tem que ter o quebra-cabeça e muito, uma mitologia muito mais expandida logo no primeiro jogo. Tem os filhos do Thor, tem dragão e tem o Baldur que não sente nada, tem os anões que ajudam ali a construir as coisas de Kratos, né? elementos de RPG, você melhora as suas roupas, você desbloqueia armaduras novas, você vai melhorando o seu machado e depois, lógico, ele encontra numa das cenas mais épicas e rolou uma lágrima no meu rosto, eu preciso confessar isso, ele vai atrás das lâminas do caos porque ele precisa do poder do fogo para enfrentar o, os inimigos, mandaram muito bem. Muita gente da Santa Mônica, isso é mostrado no documentário do, do God of War, não queria essas mudanças, queria que continuasse igual, queria manter a mitologia grega. O Corley Barlog bateu o Machado Leviatã na mesa e falou, não, vamos mudar, vamos para a mitologia nórdica, que vai dar certo. E deu muito certo, né? 
foi o jogo do ano de 2018. Aliás, 2018 só teve jogo bom, incrível. E God of War levou, né? Então eleva o game a um outro patamar. Pô, ele bateu Red Dead Redemption 2, meus amigos, que né, poderia muito bem ter levado o GOT de 2018. Tivemos Homem-Aranha do jeito que a gente nunca viu o Homem-Aranha no jogo, né? É, realmente você tava na pele do Peter Parker, mas, cara, Kratos comeu todo mundo no café da manhã, palitou os dentes com o que sobrou de Arthur Morgan e ganhou o GOT de 2018 incontestável. E tudo isso nos leva a God of War Ragnarok. Ai, que emoção, tá quase chegando, meus amigos. Ele foi anunciado em setembro de 2020 e está programado... Está programado não, né? E será lançado no dia 9 de novembro no Playstation 4 e Playstation 5, marcando o primeiro jogo da série na Crogen. Até então não existia essa coisa de Crogen, era ou um console ou outro, mas dessa vez quiseram atender aí aos donos de Playstation 4. Ah, é, é muita... Essa parte do Crogen, Playstation 4, envolve Covid, muitas coisas a gente pode fazer um vídeo aqui depois para tentar explicar isso melhor, mas no Playstation 5, com todas as melhorias, do DualSense, áudio 3D, e os 60 frames, e o 4K, enfim, do jeito que tem que ser no Playstation 5, e com certeza o God of War Ragnarok será o canto do cisne no Playstation 4, e depois dessa não teremos Kratos no Playstation 4, pode ter certeza, e a minha expectativa nunca foi tão grande para este inverno infinito que não acaba nunca. Eu estou contando os dias. Eu quero bater no Thor. Eu quero... Eu... O Baldur podia voltar, hein, velho? A treta com o Baldur seria legal demais. Quero Fenrir. Quero Hela. Eu quero Surtur. Ragnarok. Quem causa Ragnarok, né? Você viu? Você viu no Thor Ragnarok? Surtur com a sua espada flamejante. Eu quero esse cara. Eu quero Fenrir. Eu quero todo mundo. Mas, principalmente, eu quero Thor... Eu não vi nada, eu estou em blackout total no God of War Ragnarok para não tomar spoilers. Mas por conta daquele pós-crédito no God of War, eu tenho pra mim que o Thor vai aparecer logo no começo. Eu imagino que seja mais ou menos igual o contra o Baldur, né? Vai ter a tretinha, ele vai embora e depois volta pra treta final. Mas eu quero matar o Odin, o Kaoli, o pai de todos. Eu, eu quero, eu quero o Fenrir. Quero montar o Fenrir. Eu quero... Eu quero arrancar a cabeça do Surtur. Eu quero fazer tudo isso. Eu quero pegar o Mionir. Eu quero segurar numa mão esquerda o Leviatã. E na mão direita o Mionir. E sair arrebentando todos os deuses nórdicos. Inclusive o deus da mentira. O deus da enganação. Ninguém menos que Atreus Loki. O filho do deus da guerra. Eu acho que vai ter de novo treta pai e filho. É, é, muito, é muito édipo. O God of War, né, cara? O Kratos arregaçou com os Zeus. E por que não o Atreus não pode arregaçar com o Kratos? É, fique pensando nisso, que eu vou ficando por aqui. Eu não aguento mais de espera. Dia 9, cara, tá aí já. Dia 9 já chegou. Aproveite o seu God of War Ragnarok, que eu irei aproveitar o meu. Deixe nos comentários o que você mais gostou de God of War Ragnarok. O que você mais gosta de toda... A franquia de Kratos e companhia Agradeço você que ficou até aqui Não se esqueça de dar o like nesse vídeo Ajuda bastante Se você não é inscrito Ah, meu amigo, minha amiga Se inscreva Este vídeo aqui tem que chegar lá no Core Barlog Meus amigos, Core, um abraço pra você E também badale este sino Para não perder nenhum vídeo novo Muito obrigado E até a próxima